Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. We will be doing question 5. Let us define a function that is from the natural number to the rational number. So, matlab mera domain is natural number and mera core domain is a rational number. Now, what it is saying ki jo agar meri n ki value odd hai, to aapko ye wali equation use karni to find out the value of a function. And if n is even, use this particular equation. So, I have analyzed the function ko analyze karne ke liye values. Put kari. So, when n is 1, it's odd. So, 1 minus 1 by 4, that comes out to be 0. When n is 2, that's even. So, I will put the value put karungi. That is 2 plus 1 by 3, that is 3 by 2. So, this is what I have done. Mene n is equals to 3 se leka, n is equals to 8 tak values nikali and I figured out ki yaar n is equals to 6 ke baad to mein kuch bhi put karlu bhali ye wale function pe value put karu ya ye wale function pe value put karu mera jo answer hai function ka that will be always greater than 1 ab n is equals to 1 se leka n is equals to 5 tak ki maine cheez uthai for the analyzing what I found कि यार 3 by 2 भी बड़ा है 1 से and 5 by 2 भी बड़ा है 1 से. So all I have the values of function which are less than 1 is 0, 1 by 2 and 1. That's it. बाकी function की सारी ही value 1 से बड़ी होने वाली है. So इतना हमें पता चल गया, correct? So function की value 0 से कम में से 0, 1 by 2 and 1 है. उसके बाद फंक्शन की सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं। I hope this is clear now by analyzing the function. तो हमें यार एक चीज समझ आ रही है कि 0 से हाँ के बीच में भी तो कितने सारे रैशनल नंबर होते हैं। They are infinite rational number. Therefore, जो मेरी रेंज है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यूज है, that is less than the codomain. ठीक है? मेरा codomain ज़्यादा बड़ा है मेरी रेंज से। so since range is not equals to the codomain, मेरा function onto तो नहीं है, या फिर मैं ये बोलूँ surjective तो नहीं है. Sorry, this is not a surjective function. Why? Because my range and codomain are not equal. So this is not surjective. Now let's talk about injective or one to one. One to one क्या बोलता है? एक x के लिए एक y होना चाहिए मतलब कि हर एक मां का सिर्फ एक बच्चा होना चाहिए and what I can see is कि यार हर value of n के लिए I have a unique value of a function ठीक है that's evident from the values अब यहाँ पे even numbers डालूँगी आपको हर time अलग अलग even number की अलग अलग value मिल रही है similarly अलग अलग odd number की आपको and you know different value मिल रही है function की therefore हर एक x की वैल्यू के लिए आपके पास एक y की यूनिक वैल्यू है, ठीक है ना? So therefore this will be a one to one function. So the correct answer of this question is option B and D. So if you learned anything new in this video, then don't forget to subscribe to the channel and support us.